So, good morning guys. Ngayon ay tuturo ko sa'yo, sa inyo ang mga um, tungkol sa research ko. So, ito. Building constructions, steel structures, and welding. Next. To know the types of steel, to know the grades of steel, to know the section types of steel, to know what electrode should be used, to know the amperes used for each metal thickness, to know the position and electrodes and amperes to be used for each section of steel, to know the weld's PSI based on the weld's length, to know the computation for metal x-ray, tips for countering the wind while welding. So, yan ang mga learning objectives natin sa araw na ito. So, una, types of steel. So, ano nga ba yung types of steel? So, unang-una, ang classification system ng steel ay ganito. FE415 at FE500D. So, ilan lang to sa mga examples natin. So, explain ko sa inyo. So, ano nga ba ibig sabihin ng FE? Iron. Next, yung nasa gitna naman, yun yung minimum yield stress. Kung gano nga ba katiba yung bakal. Tapos yung D, kung ductile ba siya o hindi. So, ano ba ibig sabihin ng ductile? So, so yung ductile, sila yung mabilis na ma-stretch so kaya may mabaluktot na mga bakal. So, ito ang example ng picture. So, makikita nyo yan sa dito na lang. Sa bar na ito. Na, ayan, yung minimum yield stress ng bakal ay 500 at hindi siya na, at hindi siya ductile kasi walang nakalagay na D. So, next naman tayo sa grades of steel. So, meron tayong ano, sa 3,500 different grades of steel sa earth. So, ang four major subdivision ng steel ay carbon steel, alloy steel, tool steel, at saka stainless steel. So, una muna tayo sa carbon steel. Carbon steel, mainly used steel. Tapos, with the iron, we provide sole amount of carbon. So, yung iron na gamit ng bakal, meron siyang kaunting amount ng carbon dun sa bakal na yun. So, ano ba formula ng carbon steel? Ito, carbon plus iron is equal to carbon steel. So, ano nga, may grades din ng carbon steel. So, tingnan natin. Grades of carbon steel. So, ito. Meron, una, 0.25% uh, or 0.3% ang tawag sa kanila ay low carbon steel o kaya mild carbon steel. Sunod, 0.31% to 0.5% medium carbon steel. Next naman ay 0.6% to 1% high carbon steel. At last, 1% to 2% ultra high carbon steel. So, itong high carbon steel saka ultra high carbon steel, tinatawag din silang cast iron. So, ano nga ba yung cast iron? Maximum amount of carbon. Tapos, kung mataas ang amount ng carbon mo, Ibig sabihin, the harder, the less ductile. So, kung mas matigas, mahirap syempre yung baluktutin. So, meron din tayong tinatawag na root iron. So, sila naman yung mga iron na less than 1% lang yung carbon nila. So, the lesser, syempre, soft and more ductile. So, balik naman tayo. Punta naman tayo sa alloy steel. So, ano nga ba formula ng alloy steel? Iron plus aluminum plus Iron plus aluminum, copper, silicon, nickel, at marami pang iba. Pero ito lang yung major component ng alloy steel. So, example nito yung mga alloy pump, ay alloy pipe na ginagamit ng Philippine valve. Kung alam nyo yung Philippine valve, sila yung mga, sa kanila kumukuha sila Maynilad, sa Manila water ng mga tubo nila. Yan. So, next, tool steel. Uh, alloy of the current material so meron merong connection yung dalawa si alloy sa so, tool steel so ano nga ba formula ng tool steel unang una iron plus tungsten plus vanadium plus cobalt so example ng mga tool steel yung ginagamit sa mga sa mga barena yan drilling machine yung mga bala nila yan example nun ay tool steel last stainless steel so, several alloys. So, ganun din. May kinalaman na naman yung alloys dito sa stainless steel. So, med major component niya, chromium. Kasi, yung chromium, 10 to, 10 to 
nung stainless steel. So, example na ito, yung siyempre yung mga ano, kitchen utensils natin. Okay. Next naman tayo sa section types of steel. Na meron tayong eye section, channel section, flat plates, angle plates, at box section. So, doon muna tayo sa eye section. So, eye section, madalas nyo naman siguro itong nakikita sa mga pag may nagtatayo ng building. So, tawag dyan beam. Flexure yan. So, flexible yung bakal na yan. Tapos, compression. Pwede natin silang pagdikit-dikitin kahit ilan man sila. Yun, tension members yun. So, tension members, sim synonyms lang yan ng ductile. So, mabilis lang sila ma-stretch. Ganyan. Okay, next tayo, channel section. Yan, madalas ginagamit tong ano, mga channel section sa industry. So, purlin member. So, example na lang ng purlin member yung sa roof truss. Yan. Sila yung parang dyan. Pag nalagay na yung channel section. Kunyari, ito yung channel section. Nakabit na dun sa steel na nasa gilid ng bakal. Yung yero, dun, dun babarinahin sa channel section. So, columns, yung position ng pagkakabit ng channel section sa mga bubungan natin ay pwedeng back to back, ito yon tapos toe to toe. So, katulad na sinabi ko kanina, tension member, madali lang din siya ma-stretch. So, next tayo, flat plates. to madalas natin itong makita kahit saan. Kahit saan naman, madalas natin makita, makakita mo sa hardware. Minsan, doon sa kapitbahay nyo may ginagawang gate, pwede rin yan. So, tension member din siya. So, maraming mas nagagawa ang, ang flat plates. Katulad na lang ng T-position sa kalap position. So, next naman tayo sa angle plates. Angle plates, tension member. Na-explain ko na kanina. Compression member. Valve angle. So, sila yung may tawag dito. Umbok sa dulo ng plate. So, madalas nung ginagamit sa mga barko eh, mga barko yan. So, next tayo. Meron ding tinatawag na equal leg sa kaan equal. So, equal leg, syempre, equal lang yung dulo nila, magkabilaan. Tapos, an equal. Either one side, hindi equal. Yan. So, next naman tayo sa back section. Versatile member. So, Ibig sabihin ng versatile, all-arounder. So, pwede natin siyang magamit kahit saan. Kahit saan, pwede natin siyang magamit. So, punta naman tayo sa electrodes. So, example ng electrodes. Kung ang i-welding mo ay wrought iron o mild carbon steel, pwede na yung E6012 kasi for, alloy, for low alloy steel yung dinesign para sa electrode na yun. Next, medium carbon steel, E7014, pwede na rin yun. Higher amount of powder than the electrode used for mild and rod steel, kaya medium. Next, cast iron, high, saka ultra high carbon steel. So, pwede natin gamitin electrode dyan ay E7018. So, design for thick metals kasi sila saka high powder content. So, yung makakapal na metal ang ganagamit natin dyan. So, next, sa amperes naman tayo. Ngayon, ang amperes rule sa welding ay 1 up per 0.001 inches. So, kung 1 half inch ang i-weld, ang kapal ng i-welding mo, kapal ha, hindi haba, kapal. So, dapat ang gamitin mong amperes ay 250. So, pag 1 inch, 500, 4 inch, 2,000, tas 5 inch, 2,500 amps. So, next naman tayo sa to know the position and electrode and amperes to be used for each section of steel. So, position of weld. Okay, yan kind of electrode and how many amperes to be used. Yan naman. Next objective natin. Example 1, T-joint. Tapos, i-welding mo siya. Siyempre, T-position kasi T-joint weld. So, ang given sa'yo ay half inch na flat plate metal tapos mild carbon steel lang yun. So, next natin. O ano bang unang step? So, step by step tayo. Step 1, set the welding machine to 250 amps. Kasi nga, 1 half inch lang yung kapal nung plate. 
Oops. Next step, to Weld in a flat position. Kasi, syempre, T-joint. An an ano naman, pataas eh, letter T. So, flat position ng welding. Next, pag magwe-weld ka ng T-joint, lagyan mo ng suporta yung likod para hindi tutumba yung bakal. So, example nun yung ano, tube steel. Step 4 natin. Okay. Ang suitable na electrode para dyan sa rot, saka ba diba? rot iron. Ay E6011, E6012, E6013. Yun, suitable na sila. So, una mong gagawin, tack mo muna yung corners, magkabilahan, wag mo kalimutan yung isang dulo. Next, step 5. Slowly weld it and keep your hand stable when welding it. So, there will be no gas packets and for the fusion to be stronger. So, kadalasan, nung bago-bago pa lang ako sa welding, yan. Parang yung kamay ko hindi stable, so taas baba, taas baba, yan. So, may mga naiiwan na gas packet doon sa loob. Kaya makikita mo sa welding medyo may lubo-lubo. Yun, yun yung gas packet. So, repeat the welding method 4 times, then do it on the other side. So, kabila, gagawin mo din yun. Bakit 4 times? Kasi ang T-joint, ano siya, diba? Filet. Filet siya, filet ba? Kahit ano, basta ako, ano, ta ano man tawag doon, basta fill. So, if you fill mo yung buong bakal. So, sundan natin yun. Kasi pag di natin sinundan yun, may possibility na yun hindi matiba yung fusion ng welding natin kung isang beses mo lang, isang daan mo lang siya i-weld so para pa naglalaminate lang diba? minsan nakakatatlong pasak tayo ng ID para mas tumibay yung dikit ng laminating film so final touch and na yung final touch nya pag natapos mo na siya ma-welding so example number 2 lap joint weld so ang example na given sa atin ay 2 inches flat plate metal tapos cast iron sa high carbon steel so sobrang tigas na to less lock dahil to di natin mababaluktot so possible mabigat to mabigat ang baka na to step 1 set the welding machine into 750 amps so bakit 750 amps ito ha, explain natin ha. let's only use 750 amps because 1000 amps will melt the metal to extreme so, pag minelt natin yung metal, di ba, naka, ito na yung weld, tas electrode. Pag pinasak, mag, na welding mo na yan, grabe sobrang, baka matunaw hanggang baba. So, pwedeng tumagos yung ano mo, yung melt niya, mabutas na yung metal. So, mga 3 fourth lang, ganyan. Para, pag nag welding tayo, hindi baon na baon. So, tama lang. Hindi, hindi masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa, tama lang. So, step 2. Unang-unang mong gagawin, syempre, use something to support the plate so it would be stable. Example, yung wooden brick sa baba, para hindi tutumba yung plate. Next, put some weight on the top of the plate so it would be stable. So, example natin, example natin crack on with cement. So, bakit? Kasi, kunyari, mayroon na sa baba, may wooden brick ka na sa baba, eh, paano kung may dumaan tapos bigla natulak, natulak yung flat plate di nagulo na naman yung weld mo, ayos ka na naman so, lagyan mo ng weight so, step 3, weld in a flat position so, katulad kanina, di ba sabi ko, E1718 electrode so, is suitable na sa mga type na cast iron, hard, sa ultra high carbon steel pala, yun step 4 Step 4, tack weld in these corners, magkabilaan. Tapos, step 5, drill a hole in the middle. A half inch width would be better. So, there would be a support in the middle. So, balam nyo mo ay yung 1 half inch lang, hindi masyadong malaki. Kasi, pangit naman natin na pag ganun, ba? So, hindi mo hindi mo bubutasin hanggang sa ma, ano, marating mo yung kabilang plate. So, mga 3 fourth lang. Kasi pag nabuutas mo yan, ano pa yung mafe-feel nung electrode mo dun sa baba, ba So, ganyan lang. Kasi pag na-welding mo na to, tingnan nyo yung mouse ko nandito sa baba. Ito, pag na-welding mo na yan, pag na-melt to, bababa yan hanggang dito, magdidikit yan dun sa kabilang plate. So, may tibay na siya sa gitna. So, hindi lang sa gilid, so, meron din siya sa gitna. Kasi, babigat siya eh. May tendency mabiyak yung welding mo dito. 
Yan. So, dapat meron ka din sa middle. Next step, 6. Slowly weld mo. Katulad na lang nung kanina. Repeat the welding method 4 times. Then, do it on the other side. No, maya pa yun. So, lower the amp to 600 amp. So, bakit mas pinabahan pa natin doon sa butas? Para ma-maintain natin. Butas yan eh. Hindi mo naman makikita yung loob niyan eh. Kasi nakaharang na yung electrode. So, para maintainable. Dahan-dahan lang yan. So, sabi dito. Slowly weld inside the hole. Attack weld. Attack weld ang gamitin. Is suitable for this case. So, you can maintain the metal melting inside till it reach the other plate. Next, step 8. Pabalik ta rin na yung bakal. So, repeat steps 1 to 7 on the other plate. So, may tendency rin na mag-iba ka ng position. Pwede rin maging overhead position. Kung naka-permanent na yung bakal, kung hindi mo na siya pwede yung balik ta rin. Pwede rin yung mangyari. Depends on the case. Pero, ganun pa rin naman kahit mag-overhead overhead position. Parehas lang din naman yung mga yari. So, next, final touch. Siya na yung final touch mo. So, pag tinignan mo sa gilid, then, fillet, fillet welding. Tapos, meron kang holes gitna na winald mo din. So, next naman tayo sa PSI. So, PSI. Easy, oh, example, ah. E7024 saka E6012. Di ba, Ang electrode classification kasi, yung first two digit, yan yung PSI nila. So, 70,000 PSI is equal to 70. Yan. Na nga, ngayon naman, para malaman mo yung deformation ng metal, kung kano siya ma... ma... ano, ma... Baba, ma... ma... ma magme-melt yun. Magme-melt. So, less ka lang ng 13,000 PSI mula dun sa electrode PSI niya. So, example nito ay 17,000 PSI yung E17, 24 yung gusto mong, yung ginamit mo. So, less ka lang ng 13,000 PSI dun. So, mala ang deformation ng metal, 57,000 PSI. So, next naman tayo sa computation ng metal X-ray. So, formula ng x-ray ay energy is equals to hv o kaya photon kung tawagin so pag ang energy ang tawag sa energy sa science joules kung matatandaan nyo pa yung mga past lessons nyo joules ang tawag doon so ano mga ba ibig sabihin ng photon photon particle that represents the electromagnetic radiation so matic na ibig sabihin yung x-ray nakabase dun sa electromagnetic radiation ng photon natin. So, kung wala yung photon, imposible na mangyayari yun. So, ito yung example na lang. Yan. KVH, may parehas lang yan. So, photon niya, ito dadaan siya dito. Pagdaan niya sa x-ray tube, marami pa kasing, ano yan eh, marami pang, kumbaga sa, ano, telescope may mga lense pa yan eh so kung di describe pa natin so medyo out of the topic na yun so ano lang siya cycle lang din siya pag daan niya kunin niya yung energy na na kuha nung x-ray tube tapos doon na lalabas sa generator labas na yung picture so trivia how to know the gas packets so, yung metal weld saka yung bones halos parehas lang so tignan niya yung picture ah. pasahin natin mabuti habang tinitig niya yung, yung, yung picture X-ray beams pass through the, your body and they are absorbed in different amounts. Depending on the density of the material, they pass through. Dense materials such as bone and metal show up as, a white, as white on X-rays. The air in your lungs shows up as black, fat and masses appear as shades of gray. So, you know, sabi, lungs shows up as black. So, air. Ngayon, yung air, yan na yung mga gas packet na yan. Ayan, tingnan yun sa buto. Black. Dito may black din. So, yun na yung gas pa. Ayan, ganun malaman yun. So, next. Last tips for countering the wind while welding. So, next time, next lesson, magbibigay na naman ako ng tips about, syempre, para malaman nyo, panoorin nyo yung next episode. So, tips for countering the wind while welding. Unang-una, switch your wires into flux core. Kung mig welding kayo, kung hindi electrode yung gamit nyo, MIG welding yun. Flux core ang gamitin. So, pangalawa, use something to block the wind. Example, dustpan yan. Ngayari, 
eto yung may welding mo tapos papunta dito yung hangin harangan mo siya ng daspan tapos saka ka mag weld so yun hindi at least makikita mo yung weld saka mas maayos next turn up the gas flow or amps nalagyan natin ng letter E mali yan or amps yan na hindi or hindi or refinery or lang OR lang yan amps not the perfect equation but great when battling the wind so di naman dyan ang gaganda pero at least may counter ka pa rin sa wind so last weld on the side which you can block the wind if possible so syempre pinaka magandang pangharang sa hangin ay mag welding ka ng nakatalikod dun sa wind na ikaw yung humaharang dun sa welding so yun lang at see you on the next episode